അയ്യോ 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 കട അടച്ചു പോയല്ലോ ഇനിയിപ്പോ വെറ്റില മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം ഇവൻ വല്ലപ്പോഴും ആ കട തുറക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയ പിന്നെ പലേരിക്കടക്കാരൊക്കെ തുറക്കുന്നത് കണക്കാ ഇപ്പൊ പിന്നെ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിലല്ലേ വരുത്തുന്നത് ആശം പിടിക്കാൻ ഇത് മനുഷ്യരുടെ കാര്യം നീ ആടുമാടുകളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നാ ഇനി ഇവൻ എപ്പോഴാണ് അവന് തുറക്കാൻ വരുന്നത് എന്തോ പറയാൻ എന്നെ ദൈവമേ ഒന്ന് വേഗം പാടാ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി എങ്ങനെയായി പലേരിക്കടയൊക്കെ തുറക്കുന്നത് വലിയ വലിയ കമ്പനിയൊക്കെ നാട് മൊത്തം ആയില്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പെൺപിള്ളേർക്ക് ഫോണിന്റെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്താ മതി മയ്യന്മാരെ ആവശ്യമില്ല നീ കുളിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒരു ദിവസം നിന്റെ ഫോൺ ഞാൻ തല്ലിപ്പിടിച്ചു കളയും ഇത്രയും നേരം കിടന്ന് വായിട്ട് അലച്ചിട്ട് ഇപ്പഴാ കുളിക്കാൻ പോയിക്കുന്നത് ഞാൻ ചായ ചൂടാ സൂക്ഷിച്ചു കുടിക്കണേ ശരി അവള് പോരും കേട്ടാ ഓക്കെ ഇത്രയും സമയമല്ലോ ഇതുവരേക്കും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ നോക്കാം ജിനു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് പറയട്ടെ പറയണ്ടി കോളേജിൽ പോണ പെൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം നിന്നെ പോലെ കരുത്തുള്ള ആൺകുട്ടികളെ ഫ്രണ്ട്സായി കിട്ടിയ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും നല്ല ധൈര്യശാലികളായിരിക്കും മമ്മൂക്കയുടെ ഹിറ്റ്ലർ സിനിമ എന്നല്ല കണ്ടല്ലേ ശരി ബൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ആംബിഷൻ പെർസിയബറൻസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിലും ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നേടാൻ സാധിക്കൂ ടുഡേസ് ലെസൺ അബൌട്ട് ദ സ്ലേവറി ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലേവറിയെ പറ്റി അറിയാമോ എന്താണ് സ്ലേവറി അടിമത്വം റൈറ്റ് ഓൾഡൻ ഡേയ്സിൽ അടിമത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് എ പാർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് ജയിച്ചു വരുമ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ വിഷയം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ആളുകൾക്ക് സർക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ വ്യവസായശാലകൾ കോളേജുകൾ 
സൗജന്യ ചികിത്സാ കേന്ദ്രങ്ങൾ നല്ല ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമല്ലേ ഇതെല്ലാം ഈ പാവപ്പെട്ടവർ ചോദിച്ചിട്ടാണോ ഇല്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ്സിന് തീരെഴുതി കൊടുക്കുന്നതല്ലേ അത് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് അവർക്ക് കോളേജ് കെട്ടിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഠിച്ചവർക്ക് കാട്ടിലും ജോലിയില്ല മലയിലും ജോലിയില്ല അപ്പോൾ അവർ സിറ്റിയിലേക്ക് ചെക്കേറും എല്ലാവരും സിറ്റിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നാട്ടിൽ ആളുണ്ടാവില്ല സോ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്കാരെല്ലാം അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം കൈക്കലാക്കും സോ ഇവര് റോഡ് കൊടുക്കുന്നത് കോളേജ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ആശുപത്രി കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്തിനാണെന്നറിയോ അവരുടെ വനസമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാ ഇതാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ അവരുടെ സ്ഥലം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ അതിനെ വഴിമാറ്റി വിടുന്നതും അവർ എതിർത്ത് പോരാടുമ്പോൾ അവരെ അടിച്ചൊതുക്കുന്നതുമാണ് ഇവരുടെ ജോലി കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കൊള്ളയടിക്കുന്നതാണ് അതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ശരിക്കുംനെ എന്താ നിങ്ങളെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലേ ഇത് ഡേഞ്ചർ സോണിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ശരിയായി കൊടുത്തതിനുള്ള കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് സാർ ഡേഞ്ചർ സോണോ അതറിയാതെ പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടിയുടെ സ്വത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഗ്രേറ്റ് അതിൽ പതിനായിരം കോടി ഡോളറാണ് ഫോറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അയ്യോ അത് എല്ലാ സ്വത്തും എന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ബിനാമി ബിനാമി മിനിസ്റ്റർ ചായക്കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന നിങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് തൊഴിൽ മന്ത്രിയായി വലിയ വളർച്ചയാ വിശ്വാസം വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തില് നിങ്ങൾ ആർക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പതിനായിരം കോടി എല്ലാം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്കാരുടെ പുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കക്കൂസ് കോൺട്രാക്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കോൺട്രാക്ട് തോട് ക്ലീനിങ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് ബിനാമിയായിട്ട് നിന്നിട്ട് അഞ്ചു പത്ത് മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന നാണക്കേടല്ലേ നമുക്ക് ഇനിയും കുറെ പദ്ധതികളുണ്ട് കൊച്ചിൻ സോൺ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ അല്ലേ ഹലോ ജെന്റിൽമാൻ അയനോ മലപ്പുറം സോൺ തൃശൂർ സോൺ നെട്ടൂർ സോൺ മിനിസ്റ്റർ ഈ സോണെല്ലാം നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി തന്ന അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പതിമൂവായിരം കോടി ഫോറിൽ നിന്ന് ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓ നന്ദിയുണ്ട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കേൾക്കും ഈ നാടേ നിങ്ങളുടേതാണ് അപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് മുതലാളി ആര് അത് നിങ്ങൾ അറിയണ്ട മിനിസ്റ്റർ കമ്പനി രഹസ്യകുമാർ പറയുകയല്ല ഒരു ചെറിയ അപേക്ഷയുണ്ട് പറയൂ നമ്മുടെ റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിയില്ലേ അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ഡോളറൊന്നും കൊടുക്കരുത് നമുക്ക് അയാളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കൊന്നുമില്ല നല്ല പയ്യന്മാരെ സംസ്ഥാനം മൊത്തം അങ്ങ് എഴുതി കൊടുത്താലോ നോക്കാം ും 
there is very heat i is not open up down oh <laughs> come forward and the bro എന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാണ് നിന്നെ വിട്ടിട്ട് ഉടനെ പോകും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽഡ് ആവും നോക്ക് ശരിയാ ഹലോ ബ്രദർ വലിയ സ്റ്റൈലിലാണല്ലോ അവന്റെ കിടപ്പ് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഹലോ മൊബൈലിനെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വന്ന് ഇവർ നമ്മളെക്കാളും കിറുക്കന്മാരാണല്ലോ അവരെന്താ കാണുന്നു ഒന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ശരി നോക്കിട്ടോ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളെ തുപ്പാൻ നീ ആരാ എന്റെ പേര് ദ്വാരക ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനെ കാണണം ഞങ്ങളെ ചേരാം ഞങ്ങളെ ചേരാം അത് ശരി അവിടെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരാ അവൻ അവനാ അവനാണ് ഫുൾ ട്രോസർ ഇന്ദ്രൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്ന തൊട്ട് കാറ് കഴിയുന്നവരെല്ലാം ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോ കക്കൂസാണ് കഴുകാനുള്ളത് പോ പോ വേഗം പോയി കഴുകു ആ നിർത്തുത്ത് ഇത്രയില്ലേ വരാൻ പറയാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞേ മാനേജർ കനകയില്ലേ അവളൊരു പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിന് പോയതാ നീ എന്തിനാ പോയേ പെൺകുട്ടികളുടെ മാറ്റല് നീ എന്തിനാണ് പെടുന്നത് ഞാൻ പോയാലല്ലേ നടക്കൂ അല്ല ഇതാരാ ആ പറയാൻ പറഞ്ഞു പോയി മാമനെ കാണാൻ വന്നാ മാമനെ കാണാനോ മാമൻ ഹോസ്പിറ്റലല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നേ നിന്നെ കാണാൻ സോറി മാഡം അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവനൊരു മണ്ടനാ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ടോളൂ ഇങ്ങോട്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഐ എം ദ്വാരക ഇത് ന്യൂസ് ടുഡേയിൽ വന്നതല്ലേ അതെ ഡോക്ടർ ഇതൊന്നും വായിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ വായിച്ചാലേ ആശുപത്രി പൂട്ടിക്കെട്ടേണ്ടി വരും എന്താ ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ രോഗികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ ചുമ്മാ നാടിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാടിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും അതിലും കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയാൽ മതി പലരും പല വിധത്തിൽ പറയും ഈ നേഴ്സിനെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ഗവനിച്ചു കേട്ടോ എന്തിനാ ഡോക്ടർ തന്റെ അമ്മയുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എന്റെ അമ്മ ഇഡ്ലി കഴിച്ച് പൂരി കഴിച്ച് പുട്ട് കഴിച്ച് അതും പോരാതെ പൂതിനല്ല ചട്നിയും കൂടി കഴിച്ചു എല്ലാം കഴിച്ചു പക്ഷെ ഗുളിക കഴിച്ചോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഡോക്ടർ കഷ്ടം നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ആലും കൂടി സെറസു പുതിയ ഡോക്ടർ വരും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഇവരാ നന്നായി ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്താ ഡോക്ടർ
പ്രൊഫസർ ഇന്ദ്രിയെന്ന് വിളിക്കുന്നേ അതിന്റെ പിന്നില് വലിയൊരു കഥയുണ്ട് അയ്യോ അമ്മ വയ്യ എനിക്ക് ഓടാൻ വയ്യ അയ്യോ ഓ ഓ എന്റെ അമ്മ കുട്ടി കിട്ടിയടാ അതാ കാളവണ്ടിയിൽ വേണം നീ പോയിട് ഒന്ന് പോടാ മാക്രി അയ്യോ അയ്യോ എവിടെ കാളവണ്ടിക്കാരാ കാല് വേദന എടുത്തിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിടാ അയ്യോ ആടെ ഒന്നുമില്ലാത്ത നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് കുടിക്കാതെ ഒരു പച്ച വെള്ളം കിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മയെ സഹായിക്കണം ഓടാ ഓടാ കുഴൽ മിട്ടായി ഇങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് വാടാ ആ പൊരിയുണ്ടാ പെട്ടെന്ന് വാടാ മാക്കറി ഇതെന്താണ് കാര്യം കള്ളാ നന്ദവനപ്പൂലെ വെണ്ണീലാവിൻ തേരേറി അരികിലെത്തി അറു ചന്ദനത്തിൻ കാറ്റായി ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂവായി മനം മയക്കി അവൾ എന്റെ നെഞ്ചിൽ കാണാ കൂട്ടിൽ പാറി പറന്നേ കണവാകെ മിന്നിപ്പായും മാനായി തുള്ളി നടന്നേ ചിങ്ങവന കാറ്റായലന്നേ ം പോലെ പെയ്യാമേഘം പോലെ എന്നെ വിട്ട് നീയും പോകാതെ ഇതൊരു വീടാണോ എന്റെ തലവിധിയായി പോയി ഇവിടെ അല്ലെ ഇനി താമസിക്കണ്ട ആ മുട്ടായി പെണ്ണിന്റെ വീട് ഇതാണോ ഇത് മുത്തുതീരും പോലെ നീചിരിക്കും നേരം കണ്ണിൽ പൂക്കും വസന്തം ഹൃദയം താനെ പാടും എൻ കനവിൽ നീ ഉണരും രാത്തിങ്കൾ പെൺകൊടിയായി ും ചന്ദ്രകാന്ത മഴയായി എൻ മനസ്സിൽ വാഴും ദേവതയോ നെഞ്ചിൽ ചേർന്നലിഞ്ഞ മോഹിനിയോ നന്ദവനപ്പു പോലെ വെണ്ണീലാവിൻ തേരേറി അരികിലെത്തി അറു ചന്ദനത്തിൻ കാറ്റായി ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂവായി മനം മയക്കി ഈ നാട്ടിലൊരു പലചരക്ക് കട പോലുമില്ല വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഇതൊരു നാടാണ് നല്ലൊരു നാട്ടിലാ വന്നേക്കുന്നത് ും 
എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞോ എന്നാ എല്ലാരും ഈരുണ്ട് കപ്പലിൽ വിട്ടാ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അവരെടുത്ത് കഴിക്കട്ടെ വേണ്ട അച്ഛാ വരുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി കട്ട് നിന്നതാ വണ്ടി അവർ അത്ര സാധനം ഇറക്കിയതല്ല മോളെ രണ്ട് കപ്പലിൽ വിട്ടായല്ലേ ഉള്ളൂ എന്റെ പോലീസ് കാണുന്നില്ല നീ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഊരി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോക്കി ഇവനായിരിക്കും കട്ടത് തരാൻ പറ ഇവനോട് ശ്രദ്ധിക്കാതെടുത്തിട്ടില്ല <laughs> 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 എവിടെയാ പോയെന്നറിയത്തില്ല കഷ്ടം ഒന്നുമില്ല തെറ്റി ധരിക്കണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആരും സംശയമില്ല എന്നാലും അതല്ലല്ലോ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോയി കാരണം അതെ ഇതൊരു കാലിക്കൊടവ ആർക്കെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കൊടത്തി കൊണ്ടെന്നും കിട്ടേ ഈ കാര്യം ഒരാൾ പോലും അറിയില്ല കേട്ടോ ചെയ്യും നിങ്ങൾ വലിയൊരു കുഴപ്പം വരികയില്ല കേട്ടോ എന്നാ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കിട്ടും ഞങ്ങൾ അതുവരെ പുറത്തു ഇവരൊക്കെ കൂടെ കൂടിയത് എന്റെ തലയിലെടുത്ത് എടുത്തല്ലേ ഇത് എന്റെ കൈയിലിരിക്കട്ടെ എന്തായിടാ പയ്യന്മാരെ ഇട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നോക്കിയോ കാണിച്ചു തരാം എന്റെ ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധി തങ്കപ്പെട്ട പിള്ളേരെ വെറുതെ സംശയിച്ചല്ലേ ദൈവമേ ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനി പൊക്കോ മക്കളെ ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ പോയി നോക്ക് ഒന്ന് പോടി നീ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് കളഞ്ഞു വെറുതെ ആ പയ്യന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ അറിയാഞ്ഞിട്ടോ അവര് കള്ളം മാറാ ചിലയ്ക്ക് എന്റെ അകത്തേക്ക് വാടി എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചതാ ഞാൻ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ബെൽറ്റ് കൊടുത്തോണ്ട് ഒരുത്തിന് ഓടി അവന്റെ മുഖം കാണാൻ പറ്റിയില്ല മുതുക് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവനെ എന്റെ കയ്യിലങ്ങാരം കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ ഞൂർക്കി കളയും ഞാൻ പിച്ചക്കാരം തേണ്ടി ഈ കിളവിനെന്തിനാ കോണ്ടം ആള് വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല നീ അവിടെ എവിടെ കക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ അച്ഛന്റെ ബെൽറ്റും കട്ടല്ലേ മര്യാദക്ക് തിരിച്ച ഹേയ് എന്നാ പിടിക്ക് പിച്ചക്കാരന്റെ ബെൽറ്റ് ആരെയാടാ പിച്ചക്കാരൻ എന്ന് വിളിച്ചേ ദേ പല്ലടിച്ച് താഴെയിടും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എവിടെയാ അത് അത് പെണ്ണുങ്ങൾക്കുള്ള അല്ല എടാ അത് തന്നിട്ട് പോ അരെ എന്തടി തരെ എന്താ തരെ ഹേയ് തോളേ ഇങ്ങോട്ട് ഹേയ് എന്താണ് നീ കാണിക്കുന്നത് ഹേയ് 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 ആ പോക്കറ്റ് ഓട്ടയ നോക്കട്ടെ അതെന്റെ കാശ 
சுந்தரி கோதே அவளோட அப்பன் ஒரு பெல்ட் ஒரு தவசம் ஒரு தவசம் பிச்சகாரன் மோளே நின்ன என்ன வரதுக்கு வரதுக்கு இல்லங்கி என்ன பேர் இந்திரன் அல்லடி ஏடா ஆனனக்கு காணிச்சதா காணிக்குடி கள்ள மரக்க வலி ஹீரோ ஆனன விசாரம் ஏடா இந்திரா எந்தினி பொறுவேல தங்கடு கூட்டி கொண்டு வா மிண்டாத வாடா அதுனக்கு ஒரு காரணம் உண்டுடா அம்பலத்துல நீ வராதே இல்ல ஒரு காரியம் என்னது பர்ணிலடா என்னடா காரணம் ஏடா இந்திரா பிரார்த்திக்கல்ல அத தோணு நம்ம எந்திரம் போணு டே சும்மா இருக்கடா நன்றுண்டல்லோ திருமேனி இது சர்க்கர பாயச இதொன்னு நிவேதிச்சு வரும் இதெல்லாம் நான் எடுத்து வந்துக்கனே ம் அடுத்து நிக்குலே அப்படி நோட்டம் வந்துல ம் அதே அதே என் அம்மையும் പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് தேவசம் கோவிலி போயா தெய்வம் ചോദിച്ചதெல்லாம் கொடுக்குனு ஏடா இதெல்லாம் எப்பறான பரணும் சும்மா இதேடா ஏடா இவனு பக்தி மூத்த பிராந்தாவுனா தோணுது சந்தோஷாய் திருமேனி എന്റെ മോക്ക് നല്ലൊരു കല്യാണം നടക്കണം വിഷമിക്കണ്ട എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും ഇന്ന് അമാവാസി നാളാ சாமிக்கு வேண்ட நேர்ச்சை எல்லாம் செய்து கழிஞ்சு இடுனே ட கொழுத பிரசாத் அவடயா என்ன நின்ட எடுத்து இல்ல தலச்சில காணிக்கல ம் ஓ ஐயோ சூடு ஸ்ரத்திச்சு ம் ம் ட கொறங்க தர ஆக்ர வந்து காணிக்கற ம் நிக்கு ம் கழிச்சது மதி இங்கோட்டு வாடா പിന്നെ <laughs> 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 நீ என்னோடு வரான் பர்ணனு நானும் பரை நான் எப்பள வரான் பர்ணது நம்ம தம்மில ஒரு தீர்ப்பு என்ன கோழி எனக்கு ஈ முட்ட எனக்கு நல்ல போஷகாரம் കഴിക്കണം அதும் ஈ பிராயத்தில் என்ன போயிட்டு வரா അത് തുണിയലക്കത്തെ സോപ്പ അതിട്ട് കുളിച്ച ചോറിയൊക്കെ വരും ഇതിട്ട് കുളിച്ചോ നല്ല മണോലെത്തി ചന്ദനത്തിൽ 
കാക്കായി ചെണ്ടു മല്ലിപ്പൂവായി മനമയക്കി പതിവില്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇല്ല വെറുതെ വന്നത് എനിക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും മുടി പിന്നണെന്ന് തോന്നി നിങ്ങള് നന്നായിട്ട് പിന്നൊന്ന് കേട്ടു അതുകൊണ്ട് വന്നത് അതിനെന്താ ഞാൻ പിന്നി തരാലോ ഇവിടെ ഇരിക്കേ ഞാനിപ്പോ വരാം ആ ശരി ശരി ഞാൻ നിങ്ങളെ എന്താ വിളിക്കണ്ട നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ ചേട്ടാന്നാ വിളിക്കുന്നേ അപ്പൊ നീ എന്നെ അമ്മായിന്ന് വിളിച്ചു എന്താ മോളെ എന്തു പറ്റി ഒന്നല്ല ഇതാണ് ഇരട്ടക്കെട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഒറ്റ വലിക്ക് പോരും അല്ല മോൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോ ഇല്ല ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി കഴിച്ചോളാം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊന്നും കഴിക്കില്ല അല്ലേ ശരി കഴിക്കാം വെറുതെ കളിയാക്കും അല്ലേ ഇല്ലെന്നേ ശരിക്കും പറഞ്ഞതാ കഴിക്കാം അയ്യോ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇപ്പൊ കറിയൊക്കെ എടുത്തോണെ അതെങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നേ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു നോക്കാം അമ്മായി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കറി വെക്കുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആര് ഞാനോ നന്നായിട്ട് വെക്കും കല്യാണത്തിന് മുന്നേ അമ്മായിമ്മയുടെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കും എത്ര നേരമായിട്ട് ഇന്ദ്രനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇത് എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ വന്നതല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഓ നന്നായി കണ്ടുപിടിച്ചില്ല ഭാഗ്യം ഈ പുളിമരത്തില് പ്രേതമുണ്ടെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് നീ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നേ പേടിയില്ലേ അത് നിന്റെ കൂടെ കൂടിയില്ലേ പിന്നെ ശരി എന്തിനാ പറയാൻ പറഞ്ഞേ ടൈം ഇല്ല പെട്ടെന്ന് പറയുന്നേ ധീരത്തി കാണിക്കാതെ അടുത്തു എന്താ ഇതൊക്കെ കൈ കാണിക്കേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പൂജിച്ച ചരട ഇത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നീ മോഷ്ടിക്കില്ല അഴിച്ചു കളയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ പയ്യന്മാര് കാത്തിരിക്ക ഞാൻ പോകുന്നു ഇന്ദ്ര ഇവിടെ വാ
എന്തിനു ഇതുപോലെ എത്ര ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ അറിയാമോ പട്ടണത്തിലെ പെണ്ണല്ലേ സൂക്ഷിച്ചോ ഒരു ദിവസം നിന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവും എടാ ഇന്ദ്ര നിന്റെ ബുദ്ധിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് നിജീ എടാ ഇന്ദ്ര നീ പ്രണയത്തിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിനക്കും പ്രണയനിക്കും ഈ നാട്ടിൽ ഒരു അമ്പലം കിട്ടിത്തരും സ്നേഹിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞ അപ്പനും അമ്മയും ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർക്കും എന്നാൽ ശരിക്കും ചേരേണ്ടവരെ ദൈവം തന്നെ ചേർത്ത് വയ്ക്കും ഏ തങ്കം പ്രേമത്തിന് മല കയറണമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിതാണോ ഡേയ് തങ്കം വരുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് വാ പോകാം ഈ കാത്തിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും നിനക്ക് അറിയില്ല ഇത്ര മോളിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ അതോ ഇപ്പൊ ഒരു വെയിലത്ത് നാട്ടുകാരെല്ലാം അറിഞ്ഞാലേ അറിയാലോ തല മൊട്ട അടിച്ചു വിടും എന്നോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണോ ഇന്ദ്രന് മൊട്ട അടിച്ചാ പിന്നെ മുഖം നല്ല ചേലായിരിക്കും ഇതിനാണ് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിന്റെ കൊലസാണ് തോന്നി നീ തന്നെയായിരിക്കും എടുത്തെന്ന് കള്ളച്ചക്കൻ ഇനി മോഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ് എന്നിട്ട് വാങ്ങിക്ക ഞാൻ കള്ളനല്ല തങ്കം ചുമ്മാ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു കൊടുക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ നീ ചെറുതായിട്ടാണോ വലുതായിട്ടാണോ മോഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയണ്ട ഇനി ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് സത്യം ചെയ് സത്യം ചെയ്യണോ മോഷ്ടിക്കുന്നത് തെറ്റാടാ അറിവുള്ളവര് പറയുന്നത് എന്താന്നറിയോ വഞ്ചനയിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നതൊന്നും മരണം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന സത്യം ഇതൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അതിനാ സ്കൂളിൽ പോണെന്ന് പറയുന്നത് ഓ അതുകൊണ്ടാ എനിക്കിതൊന്നും അറിയാത്തേ ആ അതേ നിന്റെ അപ്പാപ്പൻ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അന്യന്റെ മുതല നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉദകില്ല ഇനി ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കില്ലെന്ന് എന്റെ തലയിൽ തൊട്ട് സത്യം ചെയ് 
ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀ ಇಟ್ಟಿದ ನಮದಿ ಕಳ್ಳಪರಿಶಾಳೆ ಅಡಿಯಡಾ ವೆಳಿಯಿಲ್ಲ ಕಳ್ಳಮ್ಮಾರು ಇವಡೆ ರಕ್ಷಪಟ್ಟೊಂಡು ನಮ್ಮಡೆ ಇಂದ್ರನ ಕಳ್ಳನಾಯಿ പിന്നെ അവന്മാര് വീണ്ടും വന്ന് മോഷ്ടിക്കാനും തുടങ്ങി ആ കള്ളൻ ഇന്ദ്രനാണെന്ന് തങ്കം വിശ്വസിച്ചു രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ട് വാടാ നിങ്ങളിവിടെ നിക്കി ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ನಡಕುಂಬೋಸ್ಟ್ ಅವನೇ ಕಳಿಯಾಕೇನ್ ಚೆಯ್ತು ಅಂದ ಮೊದಲ ಞಾಡ ಇಂದ್ರ ಫುಲ್ ಟ್ರೌಸ್ ಇಂದ್ರನಾಯಿ ಮಾರಿ ಅಂದ ಅವನ್ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿ ಮುನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಪರಞ್ಞು ಅಂದ ಮೊದಲ ಬಾತ್ರೂಮಿ ಪೋಯಾಲೂ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ಟೇ ಪೋಗುಳ್ಳು ಚಾಪಾಡಿನ ಪೋಯಾಲೂ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ಟೇ ಪೋಗುಳ್ಳು ಹಲೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ್ರನ್ ನಿಮ್ಮದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳು ಬಹಳ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಆನ ಎಡಾ ಮಾಕರಿ ಹ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪರಣಲ್ಲೇ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೇಮಿಚವಳ ಇಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೋಯಾ ಅವನ್ ತಾಡಿ ಮಲರ್ತಿ ಜೀವಿತ ಅವಸಾನ ಮರೆ ಅವಳ ದ್ರೋಹಿಚೊಂಡಿರಿಕು ಎನ್ನ ನೀವು ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೇಕ್ ಮಾರಿ ಐ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಮ್ 
മിസ്റ്റർ ഇന്ദ്രൻ ഫുൾ പാന്റ് ഇട്ട ആണുങ്ങളെ മാത്രമേ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഹാഫ് ട്രൗസർ ഇട്ട ആണുങ്ങളെയും പെണ്ണുങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടും അമ്മേ ഇവിടെ അടുത്ത് കട വല്ലതുണ്ട് ഇവിടെ കടയൊന്നുമില്ല ഇതാ കട എന്നെ കണ്ണിരിക്ക് കാണിച്ചോള് ഹായ് ബേബി ഐ ആം ഹിയർ എവിടെ പോവാ ഹായ് മിനറൽ വാട്ടർ വേണം ഇവിടെ അടുത്ത് വല്ലതും പലചരക്ക് കട ഉണ്ട് ഇവിടെ മിനറൽ വാട്ടർ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ബട്ട് നല്ല കോട്ടർ കിട്ടും എന്ത് ദർ ഇസ് നോ പലചരക്കട വാട്ട് നോൺ സെൻസ് ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട മോളെ ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്താൽ ഹാഫ് ആൻ അവറിൽ വരും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരാൻ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു പലചരക്ക് കട പോലെ പലചരക്കട ഇത് സത്യനന്ദ് കടന്ന ഗ്രാമമല്ല ഹൈടെക് ഗ്രാമം പരദേശി എന്നെ പരദേശിയൊക്കെ നോക്കണോ ഐ ആം നോട്ട് ഫോറിനർ എവിടെ പോയിരുന്നു ഇത്രയും നേരം നിന്നെ നോക്കി ഇടക്കായിരുന്നു അവിടെ അതെ നിനക്ക് എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറവാണെന്ന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയുന്നതാ നീ ആണെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ കെട്ടുള്ളൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുവാ നീ എന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കൂ ആ നോക്കിക്കോളാം ചിത്ര സത്യം നടക്കും നിനക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നീ എന്നെ നോക്കുന്നേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഒരു ചുക്കും ചുണ്ടാൻ പറയാത്തവരാ ഈസി ആയിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ ഏതാണ്ട് അഭിനയൊക്കെ തന്നെയാണ് ോ <laughs> 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 എന്തെങ്കിലും സാധനം വേണമെങ്കിൽ പറയൂ കേലൻസ് ലോട്ടർ ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങളെ പോലെ ഇനിയും അവരുടെ അടിമയൊക്കെ നോക്കുകയാണോ ഡോക്ടറെ പോലെ പ്രതികരിച്ചാലേ ഇനിയും ഈ നാട്ടിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കും എന്ത് ആരംഭകാലത്ത് ചന്തപ്പേട്ട് നന്ന് ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിലും കടകൾ വന്നു അപ്പോൾ ആ ചന്തപ്പേട്ടക്കാർ ഞങ്ങളോട് ലഹളയ്ക്ക് വന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട് മൊത്തം തീ വെച്ച് നശിപ്പിച്ചു അതിൽ കുട്ടികളും വലിയവരുമായി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് മരിച്ചുപോയി കുറച്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കട വെക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി അപ്പോഴും കൊലപാതകം ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് കേലൈൻസ് എന്ന ഓൺലൈൻ കമ്പനി
ഞങ്ങളുടെ ഈ മത്സരത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ മാനവും മര്യാദ അഭിമാനവും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യകളും അറിയാവുന്ന ആളാന്ന് മനസ്സിലായി അതാ തിരക്കി വന്നത് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആരുമില്ല മനുഷ്യനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സൃഷ്ടിക്കാനൊരുത്തൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരുത്തൻ കാക്കുവാനൊരുത്തൻ ജ്ഞാനം പകരുവാനൊരുത്തൻ വരം കൊടുക്കുവാനൊരുത്തൻ രക്ഷിക്കുവാനൊരുത്തൻ അങ്ങനെ ഓരോ കഴിവുകളാൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കഴിവെന്ന് പറയുന്നത് വിജയത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നത് മാത്രമാണ് അതെ അതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ശരി കാര്യത്തിലേക്ക് വാ എന്ത് മത്സരം വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കളിയാണ് അത് കോല് അത് എന്താണെന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഞാനെന്ത് പറയാനാ അത് കുട്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക വല്യ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കേ എന്ത് കളിയാ രാശി കളിയാ കാൽപന്താ വട്ടുകളിയാ കോക്കോയ ഉറിയടിയാ തൊങ്ങിത്തൊട്ട മുളയക്കേറ്റ ചാക്കിലോട്ടോ അതോ കസേര കളിയോ ഗുസ്തിയാ കബഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ണോ എന്താന്ന് പറ അല്ല ആശാനെ ഇത്രയുള്ള കുറ്റിയില്ലേ അത് കോലുകൊണ്ട് അടിക്കത്തില്ലേ അതുപോലത്തെ കളിയാണ് അതാണ് ആശാനെ ഈ കുട്ടിക്കമ്പ് വലിയ കമ്പ് കിള്ളി തോണ്ടി പൊക്കി എറിഞ്ഞിട്ട് അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് അത് തന്നെ അല്ലേ അതെല്ലാരും കൂടെ ഒരു കുഴി തന്നെ കുട്ടിയും കോലുവാണല്ലേ എടാ കൊണ്ടുപോ ഇതും മലയാളികളുടെ പാരമ്പര്യ കളിയാ അതെ ഇത് പറയാൻ എന്താ ഇത്ര നാണം ഈ കളിയാണ് വെള്ളക്കാരൻ ക്രിക്കറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയത് കോലിന് പകരം ബാറ്റ് കുട്ടിക്ക് പകരം ബോള് മലയാളികളുടെ ഓരോ കളിയും ഗംഭീരമായിരിക്കും ബാറ്റ് കൊണ്ട് ബോൾ അടിച്ചാൽ പിറകെ ഓടണം കമ്പ് കൊണ്ട് കുട്ടിയടിച്ചാൽ അതിന് നേരെ വന്ന് നിൽക്കണം അല്പം ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോയാൽ വലിയ ആപത്ത് സംഭവിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാം നിങ്ങക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെടുവോ ആ പുലിയൂർക്കാരുടെ മനസ്സ് മാറ്റി അവിടെ പലരക്കാട് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കൂന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എങ്ങോട്ട് നോക്കി ആഗ്രഹം കാണിക്കാതെ ധൃതി കാണിക്കാതെ ഒന്ന് സമാനപ്പെട്ടിരിക്കേ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ പുലിയൂർ ഗ്രാമത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഇവന്റെ വായിൽ തോക്ക് വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഓൺലൈൻ വാർത്ത പുറത്തു പറയില്ല എന്നാ ഒരു കാര്യം അറിയോ ഞാൻ ജനപ്രതിനിധി ഞാൻ പറഞ്ഞാ കേൾക്കാത്ത ആരാ ഉള്ളത് കുട്ടി കോലി കളി എന്താ അറിയില്ലേ ശരി തമാശളായി എടോ അത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ പാരമ്പര്യ കളി അതെങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റും എം എൽ എ മത്സരം നടക്കാൻ പാടില്ല മത്സരം നടക്കരുത് എന്ത് പോലത്തെ പറയുന്നത് നാളെ മത്സരം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന് പെട്ടിക്കണക്കിന് കാശ് വാങ്ങിച്ചല്ലേ ആ ഒന്ന് പോടും ഓ നിങ്ങളെ പണം വാങ്ങിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തിനാ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓട്ടും വലിച്ചേറ്റി കറുത്ത കണ്ണടേട്ട എല്ലാം ആവോ ഇതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്കാരോട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും പാടില്ലെന്ന് ഒന്ന് പോടോ നിങ്ങളുമായിട്ടിന് യാതൊരു ഇടപാടും ഇല്ല എന്തൊക്കെ കുമാരി പറയുന്ന കുമാരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി വിട്ടറ അതെ ആശാനെ എല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ തന്നെയാ കുറേശെ കളിക്കാനറിയാം ഈ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങള് നന്നായിട്ട് കളിക്കും എനിക്കറിയാം നിന്റെ പേരെന്താട ഇന്ദിര ഇതാ ഇന്ദിര എന്നിട്ട് എടാ ഇന്ദിര എഴുന്നേക്കടാ വായ് സൈഡിലേക്ക് വന്നേക്ക് വാ നിന്റെ പേരെന്താ 
മുരുകൻ വാ എന്റെ പേരോ ശിവൻകുട്ടി സമാധാനായിട്ടിരിക്കേ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന നിന്റെ പേരെന്താ മാണിക്കൻ വാ നിന്റെ പേര് ഭരതൻ വാ എഴുന്നേറ്റ് വാ ഇവൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം തോറ്റാണ് ഇവനെ കൊണ്ട് എന്ത് കളിപ്പിക്കാനാ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കളിച്ചോളും ഏതിനാ ഫെയിലായത് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തോണ്ട് ഫെയിലാക്കി മലയാളം അറിയില്ല കണക്കറിയില്ല മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ അറിയില്ല എങ്കിൽ വിഷമിക്കണം ഇംഗ്ലീഷ് വിദേശിയുടെ ഭാഷ അതിനെന്തിന് വിഷമിക്കണം നീ എഴുന്നേറ്റെ അല്ല വേണ്ട ഞങ്ങൾ പോലും ഇവനെ ഒരു കാര്യത്തിനും ക്ഷമിക്കേ ക്ഷമിക്കുന്നേ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കൈയെടുക്കടാ അവിടെ പോയി നിൽക്ക് നീ എഴുന്നേക്ക് നിന്നെ തന്നെയാണ് നീയാ എഴുന്നേക്ക് വന്നോട് നിക്ക് ഞാൻ മൊടന്തനാ കൊമ്പിലെ തേനെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവനാന്ന് എല്ലാരും പറയണേ നമ്മുടെ പൂർവികർ പറഞ്ഞ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാത് ഇടയ്ക്ക് വന്ന ചില മണ്ടന്മാരത് മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ആശാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇതന്നെയല്ലേ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും ഉണ്ടായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാത്തവനാണ് മൊടന്തൻ പരിശ്രമിക്കാതെ ചുമ്മാ തരുന്ന കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന തേൻ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നാൽ ശരിക്കും പരിശ്രമിച്ചെന്നാൽ നിലാവിലിരിക്കുന്ന തേൻ പോലും എടുക്കാൻ പറ്റും നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുന്നു നീ വിശ്വസിക്കുക നീ സാധിക്കാൻ പറഞ്ഞവനാ വാ അനിയ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ അതെ ആശാനെ അത് പിന്നെ വേറെ നിങ്ങളെക്കാൾ എന്ത് കുറവുണ്ടായിട്ട് അവനെങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നേ ന്യായമായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടത് ആരാണെന്നറിയോ മോഷ്ടിക്കുന്നവൻ കള്ളം പറയുന്നവൻ കൊല ചെയ്യുന്നവൻ കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നവൻ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം മറ്റുള്ളവരെ അടിമാക്കി വെക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ലേ അവരെയാണ് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കാത്ത കാര്യം ഒന്നുമില്ല വന്നോളൂ നിങ്ങൾ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ വലിയ കാര്യമാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പലതും സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള മത്സരമല്ല എതിരെ നിൽക്കുന്നവൻ എന്തായാലും കയ്യിലെടുക്കുന്നോ അത് തന്നെ നമ്മളും കയ്യിലെടുക്കണം അവിടെ ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണുങ്ങൾ ഇനി പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മതി നിശ്ചയമായും നമ്മൾ വിജയിക്കും അനിയന്മാരെ ഇനി മുതൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കുട്ടികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് പോരാടും എതിരാളികളെ വീഴ്ത്തും നാളെ മുതൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കാം ഉം അടിക്കുന്ന അടിയിൽ ഏത് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയും പറക്കും നാളെ കാണാം വിശ്വാസത്തോടെ പോരാട്ടം തുടങ്ങി വച്ചേ മണ്ണ് വിണ്ണാക്കും വനം തുടിച്ചേ പോരാട്ടം തുടങ്ങി വച്ചേ വാടാ മുന്നിൽ അഗ്നിച്ചിറകായി പറഞ്ഞിടുവാൻ മുന്നിൽ നേരിൻ ബലത്തിൽ അടവുകൾ പയറ്റി കടലായിറമ്പി ഈ ഉലകിനെ മെരുക്കി കൈമൈ മറന്ന് അടരാടാൻ കൊതിച്ച് ജീവൻ കൊടുത്ത് വിളയാടാൻ ഉറച്ച് സത്യം മറഞ്ഞ മണ്ണിൽ സർവം മുടച്ചു വാർക്കാൻ തിരയായി ഉണർന്നു പുണർന്ന് തണലായി വളർന്ന് ഓരോ വഴികൾ അടഞ്ഞാലും നാടിൻ തുടിയായി ഒരുങ്ങേണം വേട്ടപ്പട്ടികൾ കുരച്ചാലും നേരിൻ ചുവടായി കുതിക്കേണം കാനൻ കോഴികൾ കരഞ്ഞാലും പൊരുതി ജയിക്കാൻ കഴിയണം കാണാ ചതിയിൽ വീഴാതെ മിന്നൽ പിണറായി ജ്വലിക്കേണം എന്നാളും തളരാതെ എന്നാളും തളരാതെ നാം ഉയരും നാടാകെ സിംഹം പോൽ പോരാടുന്ന ഈ ജന്മം നാടി തിന്ന സത്യം മറഞ്ഞ മണ്ണിൽ സർവം ഉടച്ചു വാർക്കാൻ തിരയായി ഉണർന്നു പുണർന്ന് തങ്ങളായി വളർന്ന്
ിയാൻ കഴിയണം കുറവും കുറ്റവുമില്ലാതെ അറിവിൻ നാമ്പുകൾ നേടേണം വേനൽ ചൂടിൽ തളരാതെ വൃക്ഷത്തണലായി മാറേണം അടിയും തടയും വഴിയാക്കി ലക്ഷക്കതിരൊളി നേടേണം എന്നാളും തളരാതെ എന്നാളും തളരാതെ സിംഹം പോൽ പോരാടുന്ന ഈ ജന്മനാടി തിന്ന സത്യം മറഞ്ഞ മണ്ണിൽ സർവ്വത്തു വാക്കാൻ തിരയായി ഉണർന്നു പുണർന്ന് കണ്ണായി വളർന്ന് പോരാട്ടം തുടങ്ങി വച്ചേ വാടാ മുന്നിൽ അഗ്നിച്ചിറകായി പറഞ്ഞിടുവാൻ വാടാ മുന്നിൽ നേരിൻ ഫലത്തിൽ അടവുകൾ പയറ്റി കടലായിരമ്പി ഈ ഉലകിനെ മെരുക്കി സത്യം മറഞ്ഞ മണ്ണിൽ സർവം ഉടച്ചു വാർക്കാൻ തിരയായി ഉണർന്നു പുണർന്ന് കടലായി വളർന്ന് എടാ ഇന്ദ്ര എന്താണ് അത് ആരത് ചെയ്ത് കേലൻസിന്റെ ആൾക്കാർ ആശാന അവന്മാരുടെ അടുത്ത് നീ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടുപോയത് ആശാനെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ യാതൊരു ചിന്തയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് മാത്രമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ചിന്ത ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന നിങ്ങളോ മിണ്ടുന്നില്ല അവനെന്തോ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം നമുക്കതൊന്ന് കേൾക്കാം നീ പറ എന്താവൻ പറയുന്നേ അശനെ അവന്റെ ഉമക്കഥ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം ഒരു നാട്ടില് ഒരു റാണിപ്രാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അടുത്ത നാട്ടില് ഒരു രാജാപ്രാവിനെ പ്രേമിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ റാണിപ്രാവിന്റെ നാട്ടുകാര് ജാതിവെറിയില് ആ പ്രാവിനെ മൊട്ടയടിച്ച് വൃത്തികേടാക്കി അതിന് നാക്കെ അറുത്ത് കളഞ്ഞു ആശാനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും ആശാനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കും ഞാൻ നന്നായിട്ട് വടി കറക്കും ഞാൻ നന്നായിട്ട് മരം കറും ആശാനെ ഞാൻ നല്ല കബഡി കളിക്കും ആശാനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഓടും ആശാനെ ഞാൻ നല്ല കവിത എഴുതും ഞാൻ തലൂത്ത് കിടക്കും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഗുസ്തി പിടിക്കും ആശാനെ എത്ര കിട്ടിയാലും ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും ആശാനെ അതിനെ കണ്ടാലേ അറിയാം ശരി നീ പാട് അതോ അന്ത പറവൈ പോലെ വാഴ വേണ്ടും ഇതോ ഇന്ത അലകൾ പോലെ ആടവേണ്ടും 
ஒரே வானிலே ஒரே மண்ணிலே ஒரே கீதம் ஒருமை கீதம் பாடுவோ கொள்ளாம் கொள்ளாம் நன்னாயிட்டு வா கழிக்க அப்போ ஆசான நம்ம எந்த செய்யது இதுபோலுள்ள அடிமங்களை രക്ഷിക്കാൻ ചെഗുവേരെ പോലെ മണ്ടയിലെ പോലെ ഓരോരുത്തരെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ അവരെ കൊന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആശാനെ കൊല്ലണം ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിതയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും പത്തായി മുളയ്ക്കും അത് നൂറായിട്ട് വരും ഇത് സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യം പകർന്ന ഞങ്ങളുടെ ആശാന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ജീവനെ ഭയന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാം അടിമയായി പോയി നീ പ്രശ്നങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരും ഞാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല വിതയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും പത്തായി മുളയ്ക്കും അത് നൂറായിട്ട് വരും ഇത് സത്യം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ അടുത്ത നാട്ടിലും കടയില്ല നമ്മളായിട്ട് കട കൊണ്ടുവന്ന അവരായിട്ട് ലഹള ഉണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത സാധനം വീട്ടിലെത്തുമല്ലോ എന്താ അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് വരുന്ന വിഷമാണെങ്കിൽ തിന്നിട്ട് ചത്ത പോട്ടെന്ന് പറയോ പലചരക്ക് കടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും എന്ന ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റില് അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് അത് വാങ്ങേണ്ടി വരും പലചരക്കട എങ്ങനെ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും എങ്ങനെ പലവഞ്ചന കട കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കൊണ്ടുവന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്കാര് സമ്മതിക്കോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ നമ്മൾ എത്ര നാളായി പാക്കറ്റ് മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും പലയരക്കട തുടങ്ങി എവിടെ വെട്ടും കൊത്തും നടക്കാതെ കാക്കണേ ഭഗവാനേ ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ ഉള്ള ആരുടെയും തല പോകരുത് അവന്മാരുടെ തലയായിരിക്കണം പോകേണ്ടത് കേട്ടാ ആംബുലൻസ് വരുന്നുണ്ടല്ലേ നിർത്താൻ പറ ണല്ലോ എന്താ ഇത് അടക്കേ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വാക്കിങ്ങിന് പോയപ്പോ ബൈക്കിൽ വന്ന് മാല വലിച്ചു പിടിച്ചോണ്ട് പോയി സാർ എങ്ങനെയെങ്കിലും സാർ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം എന്റെ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചു വാങ്ങിച്ചു തന്നതാണ് രാജാജി നെഹ്റു സാർ അതെ ആരെ കാണുന്ന ഇൻസ്പെക്ടറെ കാണണം എന്നാ കാര്യം ആംബുലൻസിന്റെ കാര്യത്തിനാ
ഇടുപ്പ് കൊള്ളാം ഇൻസ്പെക്ടറെ കാണണം ഇരിക്ക് എന്താ വേണ്ട ഞാൻ ഡോക്ടർ ആംബുലൻസ് കേസ് ഓ നീയാണോ ആംബുലൻസിൽ പലവഞ്ചനം കടത്തുന്നോ നിന്റെ അപ്പൻ വാങ്ങി കൊടുത്താണോ അല്ല നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ വാങ്ങി കൊടുത്താണോ കല്യാണത്തിന് അമ്മ എന്താടാ സാർ സ്വർണം കാണാതെ പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതിന് എന്നെ എന്തിനാ അടിക്കുന്നത് പെണ്ണും പിള്ളനെ സ്വർണം ഇട്ട് നാട് മുഴുവൻ കറങ്ങി നടത്തിയിട്ട് സ്വർണം കാണുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അടിച്ചതിന്റെ കാരണം പോയിക്കും പെണ്ണും പിള്ളയുടെ സ്വർണം പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അലമാരി വെച്ച് പൂട്ടിക്കണം കോൺസ്റ്റബിൾ സാർ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കൊടുത്തു വിടറോ വേണ്ട സാർ എനിക്ക് എന്റെ മാല തന്നെ വേണം ഏയ് കിട്ടുന്നോ കൊണ്ട് വിട്ടോണം ഇല്ല കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ എസ് ഐ സാർ എന്തിനാണോ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പൊരിക്കണേ സർക്കാർ ഡോക്ടർ എന്ന അഹങ്കാരം നിനക്ക് ഇതെങ്ങോട്ട് നോക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറ ഓൺലൈൻകാരോട് പറഞ്ഞൊരു പെട്ടിക്കട ഇട്ട് വരാൻ നിനക്ക് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ആംബുലൻസ് പിടിച്ചു വെച്ചത് അതിന് നിങ്ങൾ കാര്യ റൈറ്റ്സ് തന്നെ കൊണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ കൈ നീട്ടുന്ന പോലെ ഇങ്ങോട്ട് ചൊറിയാൻ വന്നേക്കരുത് അതുപോലെ നീ നടന്നോണം ഡോക്ടർ പണി ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അത് ചെയ്താൽ മതി അത് വിട്ടിട്ട് കട വെക്കണം മാങ്ങ വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊന്നു കളയുന്നതിന് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം പ്രശ്നം എനിക്കല്ല നിനക്ക് തന്നെയാ എനിക്ക് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് ആംബുലൻസ് വിട്ടു കൊടുക്ക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ നിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് നിന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുന്ന കാണണോ അതല്ലാതെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യ് കൈ നീട്ടി കാശ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലേ ചിലപ്പോ യൂണിഫോം തന്നെ അഴിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ആംബുലൻസ് എടുത്തോണ്ട് പോവാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ് ഗ്രാമത്തിന് പലേര് കിടവ് ആ സ്ഥലം റെഡ് മാർക്കിലാന്ന് അറിയില്ലേ അറിയാം സർ റെഡ് മാർക്ക് എന്നാൽ പുലിയൂർ ഗ്രാമത്തിന് ആപത്താണ് അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ചന്തപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തില് ഒരു ജാതിക്കാരെ മാത്രം അടിച്ചമർത്തി വെച്ചേക്കുവാ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒട്ടുമിക്ക ജാതിക്കാരെയും അടിച്ചമർത്തി വെച്ചേക്കുവാ അതുകൊണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമോ ജാതി വ്യവസ്ഥ മാറ്റണ്ട സർ ജാതിയിലുള്ള തരംതിരിവുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റില്ലേ ഒരു സാധാരണ പലേരിക്കട ജാതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന എന്തിനാ ഇത് സാധാരണ പലചരക്ക് കട അല്ല സർ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് പലചരക്ക് കടക്കാർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ നാട്ടുകാർക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പൊലിയൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ ഓൺലൈൻ ഫുഡ്സ് പാക്കേജ് ഫുഡ്സ് ഇവയൊക്കെ എതിർക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതുകൊണ്ട് ഷുഗർ ക്യാൻസർ എന്നിവയല്ലാതെ പേരറിയാത്ത ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ശരി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രോഗങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാർ ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ പലചരക്ക് കട വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് ചുരുന്ന കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചീത്തിയവൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ആറുമാസമായിട്ടും ചീത്തിയാവാത്ത പശുവിൻ പാൽ വിൽക്കുന്നു അതിനല്ലേ മാഡം ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ശവങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റും സർ പക്ഷെ ജീവനുള്ള മനുഷ്യന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ ജീവനുള്ള എന്ത് വെച്ചാലും ചത്തു പോവും സർ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിയമങ്ങളൊക്കെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് മന്ത്രിമാർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ആലോചിക്കണമായിരുന്നു അന്ന് പത്തു പേര് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് പേരും അതിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്തിന് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ അതിനൊപ്പം നിന്നു ഇപ്പോഴാ അറിയുന്നത് തെറ്റേതാണ് ശരിയേതാണെന്ന് ഇത് മാറണം സർ നീ എന്താ തീവ്രവാദിയാണോ അതോ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നക്സലോ മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഒന്നിനും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇത് മാറ്റിയാൽ വരും കാല തലമുറ നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തും സർ നമ്മളോ വിഷമാണ് കഴിക്കുന്നത് വരുംകാല തലമുറയെങ്കിലും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കട്ടെ സർ പലചരക്കട തുടങ്ങാൻ ഉത്തരവ് കൊടുക്കൂ സർ ഉറപ്പായിട്ടും എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് തന്നെ സൈൻ ചെയ്ത് നാളെ കട വെച്ചിട്ട് മറ്റന്നാൾ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല നേരത്തെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ നാട്ടില് ഒരു കൊലപാതകം നടന്നിരുന്നു നിനക്കും ഇതുപോലെ ആപത്ത് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നീ നാട്ടുകാരെ എല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നല്ലതേതാണ് ചീത്തേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിച്ച് പോരാടണം അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത് കളക്ടറായിട്ടല്ല വിഷ് ഓ
ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പ്രധാനം പലചരക്ക് കടയാ ഏത് ഒരുത്തും അവനവിടെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ അവനൊക്കെ ആരാ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പണം ഈ മണ്ണിൽ പിറന്നവരെ മണ്ണിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം അത് വിട്ടിട്ട് മണ്ണോട് മണ്ണായി ചേരരുത് ആഹാരം മരുന്നാക്കിയിരുന്ന നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മരുന്ന് ആഹാരം ആക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കുളത്തിലും മാറ്റിലും വളരുന്ന മീനുകൾ കടലിൽ ജീവിക്കില്ല ചത്തുപോവും അതുപോലെ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ വിളഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യം ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പോയി മോളെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന പോലെ ആണല്ലോ പറയണേ മോക്ക് ഇതെങ്ങനെ അറിയാം വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചാൽ അറിവുകളെല്ലാം താനെ വരും മുത്തച്ഛൻ അതെ ഈ ജോലിക്ക് പോണവരൊക്കെ സമരത്തിന് കൊണ്ടുപോണേന്തിനാ അതെ സമരം ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ പോരാടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈൻ കമ്പനിക്കാര് മലത്തെ പാക്കറ്റിലാക്കി തന്നാലും നമ്മളത് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് അതെ നീ പറയുന്ന ശരിയാ വലിയ കമ്പനിക്കാരല്ലേ ജോലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കളഞ്ഞ പിന്നെ വേറെ ജോലി എവിടെയാ അവര് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തരും മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താ പിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നോ പിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ഥലാണെന്ന് അറിയാലോ നേതാവ് ചമയല്ലേ അടിച്ചു കൊന്നോളെ അതിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് കരക്ക് കയറി വന്നത് നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെറിയ അറിവുള്ള ആ ജീവി പോലും ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുമ്പോ ഇത്രയും അറിവുള്ള നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാമോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പരിശ്രമിക്കണം ഒരുമിച്ച് നിക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി സമരത്തിന് ആൾക്കാരെ കൂട്ടുമോളെ ഈ നല്ല കാര്യത്തിന് നാടേ കൂടെ നിക്കും സ്വന്തം നാട്ടില് അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നവന്മാരെയും അതിന് കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന മന്ത്രിമാരെയും വെട്ടിക്കൊല്ലുവാ വേണ്ടത് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച അര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മളെ തളയ്ക്കും അതിനുശേഷം ഒരു അൻപത് വർഷത്തേക്കെങ്കിലും സമരം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കാവും ഇവിടെ ഒന്നേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അഹിംസ പോരാട്ടം അക്രമില്ല സമരം ചെയ്യാനേ അവരാരും ഗാന്ധിയൊന്നുമല്ല അവര് ഗാന്ധിയായില്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ഗാന്ധിയായിട്ട് മാറ് ജ 
ജന്മഭൂമി കർമ്മഭൂമി ജന്മഭൂമി ഭാരതം കർമ്മഭൂമി ഭാരതം നന്മ വിലയുമാർത്ത ജ്ഞാന ധർമ്മ ധരണി ഭാരതം ജന്മഭൂമി ഭാരതം കർമ്മഭൂമി ഭാരതം നന്മ വിലയുമാർത്ത ജ്ഞാന ധർമ്മ ധരണി ഭാരതം ഈ വിശിഷ്ട ഭൂമി തന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നു നാം വെടുത്തു പൂവണിഞ്ഞു പൊന്തി വന്ന ബോധവും സംസാരവും പണ്ടു 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 തന്നെ പാടി ലോകം കേട്ടുവാൻ പാരിതാകെ ഏകമാം കുടുംബമെന്ന പല്ലവി ജന്മഭൂമി ഭാരതം കർമ്മഭൂമി ഭാരതം 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 വസുധൈക കുടുംബകം ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് വന്നപ്പോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒരിടത്തുനിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വിലക്കിയിട്ട് വിദേശത്ത് നിന്നും ഇവിടെ വരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓരോരോ അവയങ്ങളും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടർ വെറൊരു പീറ പെണ്ണ് അവളുടെ മാറ്റാർത്ത സമരം ചെയ്യൽ മനുഷ്യർ ഓരോ വിഷവും മണ്ണിലെ കലർത്തി മണ്ണിലെ കൊന്നൊടുക്കി മണ്ണിലെ ചാകുമ്പോ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം പോകാം നിങ്ങളെല്ലാം പിന്നാലെ പോരൂന്ന് അത് മനുഷ്യനെ നോക്കി അടിമകൾ അടിമകളായി തന്നെ ഇരിക്കണം അതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോഴുള്ളവർക്ക് സേഫ് സാറേ ഞങ്ങൾ ഡ്യൂട്ടിയിലാണെങ്കിലും ശരി റിട്ടയർഡ് ആയാലും ശരി നിങ്ങളാണ് കാശ് തന്ന് ഞങ്ങളെ നോക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇവര് അടിക്കടി ഡീലിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ തരുന്നത് മൊത്തം ഡോളർ ആക്കി തരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാമ്രാജ്യം വലിയ ലെവലിലാക്കി തരാം ഒട്ടുമൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലും ഒരു വൈദ്യനുണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നു ഇന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വൈദ്യന്മാരുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു രോഗം മാറുന്നുമില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് മോർച്ചറി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ ഇല്ല ആടിനെ മേക്കുന്നവൻ ആടിനെ മേച്ചാൽ കാടില്ലാതെ ആവില്ല കൃഷി ചെയ്യുന്നവൻ കൃഷി ചെയ്താൽ പിന്നെ കൃഷി നശിക്കില്ല മനുഷ്യന് കാവലാൾ ആവേണ്ടവൻ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റിലെ കള്ളന്മാർ ഇവിടെ കാല് കുത്തുമായിരുന്നോ വാഴയിലയിൽ ആഹാരം കഴിച്ച പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ പൊതിഞ്ഞതെല്ലാം നല്ലതെന്ന് കരുതി എന്നാൽ ഇത് വിഷമാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒന്നായി ചേർന്ന് ഇതിനെതിരെ പോരാടണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം ഹലോ സാറേ ഈ പബ്ലിക്കിനൊക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഈ മീഡിയക്കാരെ ചില സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതെ സാർ ലേഡീസ് ഇല്ലേ ലേഡീസ് ഇല്ലാതെ എന്ത് മീഡിയ അടിച്ചു ഓടിക്കണോ എവിടെയോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം എന്ത് ജോലി ചെയ്യണം ഏത് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ആരാണ് പറയൂ ലോകത്തിലെ കച്ചവടങ്ങൾ ആശുപത്രി ഗതാഗതം ഇതെല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഗതി എന്താവും ഇപ്പെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരെല്ലാം റോട്ടി കുത്തിരിക്കുക ഇനി അവരായി അവരുടെ പാടായി വിട്ടേക്ക് നമസ്കാരം നമസ്കാരം അതാ വന്നു വന്നു ഇവിടെ ആയിരത്തി എട്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മാമൻ അളിയൻ മച്ചമ്പി സഹോദരി എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ അതാ കണ്ടില്ലേ എന്റെ പ്രിയ തോഴൻ ഭായി ഉണ്ടല്ലോ അല്ല എന്റെ സഹോദരന്റെ മകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവൻ ഇവിടെ ആ നിക്കുന്നു ദാ നിക്കുന്നു അറിയില്ലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ അച്ഛനും ഞാനും കയറി ഇറങ്ങി നടന്നല്ലേ അപ്പൊ കണ്ടില്ല ഒറ്റ അടി വെച്ചാരും നിന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടി എന്ന് മാത്രം ശ്രമിച്ചെന്നറിയോ പുള്ളിക്ക് ഒരു ജോലി എടുത്ത പയ്യാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അച്ഛന് പറ്റിയ ഒരു ജോലി പറയട്ടെ ഓ നിന്റെ വായ നടക്കെ എന്ത് ജോലി എന്ന് പറയാൻ പോണേ അവിടെ ഹൈ റേഞ്ചില് ഒരു കള്ളവാറ്റ് തുടങ്ങിയാലോ ഓ അയ്യോ എടാ മഹാബാബി കുടിക്കുന്ന കഞ്ഞില് പാറ്റാടല്ലേ ഞാൻ വൈറ്റാ മൈറ്റിട്ട് നടക്കുന്ന നിനക്ക് പിടിക്കില്ലല്ലേ എങ്ങോട്ട് നോക്കിയ ആ ജോലി എങ്ങനെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ നിന്നെ ചവിട്ടി കൂട്ടി ഞാൻ പണ്ടാരോടക്ക് കളയും ഞാൻ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് വായിൽ ഓരോരുത്തർ കോതയ്ക്ക് പാട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല നിങ്ങൾ സമരം നിർത്ത് ഞാൻ പലചരക്കോടെ കൊണ്ടുവരാം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലോ എന്നാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യങ് ലേഡി സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അവളെ പ്രേമിച്ചടെ അത് പഴയ കഥയുടെ ഒന്ന് നീ നിന്ന് ഡാർലി ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും 
ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഈ നാട്ടിലെ കാറ്റ് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാ പിന്നെ നിങ്ങളോടല്ലാതെ ഞാൻ ആരോടൊപ്പം നിൽക്കണ്ടേ ആ കാണാം ആര് വന്നാലും ശരി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും സമാധാനത്തിന്റെ പാതയിൽ സമരം ചെയ്യും അധികാരം കയ്യിലെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കരുത് കൂട്ടത്തിൽ വെളിയിന്നുള്ള ആൾക്കാർ കയറിയെന്നറിഞ്ഞു അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ എന്തായാലും സർക്കാർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് സർക്കാർ ഞങ്ങളോടൊപ്പം എന്ന് പറയുന്നു സാറും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ പിന്നെ ആരാണ് സാർ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളത് ഒരു വരണാധികാരിക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി തരാൻ കഴിയില്ല വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം സാർ വിട്ട ഒരു വർഷം ഒരു സമരം ചെയ്യും സാറിന്റെ പെർമിഷൻ ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അടിച്ചു കൊടുക്കാം അവര് സമാധാനപരമായിട്ട് സമരം ചെയ്യുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇടക്കേറി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാരുന്നാ മതി ബി അലർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്കൊക്കെ എല്ലാവരും സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു വിടുന്ന പോകുന്ന നല്ലത് കെ ലൈൻസുകാരോട് പറഞ്ഞ് കടയിടാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തു തരാം ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്ന വേലയൊന്നും ഇറക്കാൻ നോക്കണ്ട മര്യാദയ്ക്ക് പൊയ്ക്കോ നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ എന്റെ കളി ഞാനങ്ങ് മാറ്റി പിടിക്കും രാഷ്ട്രീയവും സ്വാധീനവും കെ ലൈൻസിനുണ്ടെന്ന ആംഗാരത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് രാഷ്ട്രീയവും സ്വാധീനവും കെ ലൈൻസിനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാല്ലേ അടങ്ങിയിരുന്നോണല്ലോ ഓരോ യുഗത്തിലും ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവങ്ങൾ പിറവിയെടുക്കും ആ ദൈവം ആരാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ നടുവിലിരിക്കുന്ന ദേവിയാണ് ആ ദേവിയാണ് നല്ല നേതാവിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുന്നത് ഇത് സത്യം സാർ പിച്ചക്കാർ അടിമ നായ്ക്കൾ ഒത്തീർപ്പായില്ലേ ഒത്തീർപ്പായില്ല കുത്തിരുന്ന് സമരം ചെയ്യുക എനിക്ക് ഫോറിനിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കോൾ വന്ന് പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഉടനെ ബിരിയാണിയും പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നാലെ ഓരോരുത്തരും അതും ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് വന്നോളൂ നിങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടം കൂടി കഴിഞ്ഞാലേ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഞങ്ങളുടെ പണിയാ എടുത്തു പോണാ മൈക്കിലാരെ സംസാരിക്കുന്നറിയോ എന്റെ ആളാ ബായിയുടെ വേഷത്തിൽ ബിരിയാണി കൊണ്ടുവന്നതും എന്റെ ആളുകളാ കഥകു തുറക്കും വെളിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പോയി കാണു ദ്വാരക ഓടി പിടിച്ച പട്ടി നിന്റെ പണിക്ക് പോകാതെ 
സമരം ചെയ്യിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിലെ പ്രശ്നമല്ല ഈ സമയത്തിന് എന്തിനാണ് സിനിമ പാട്ടിട്ടത് ഇതും ഒരു ഭക്തി കാലമാണ് ഈ മണ്ണിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന എല്ലാവരും ദൈവങ്ങളാടാ നിങ്ങളെ പോലുള്ള സാമൂതിരികളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചാലേ ഈ നാട് നന്നാവൂ ഈ തൊപ്പിയല്ലേ നിന്റെ പ്രശ്നം ഇത്രയും പ്രശ്നത്തിനിടയിലും വർഗീയത പറഞ്ഞ് തമ്മിലടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറ നമ്മളെ കാറി തുപ്പൂടാ ഞാൻ മാറിയത് പോലെ നീ മാറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിന് തന്നെ ആപത്താടാ മതം പറഞ്ഞ് നാട് നശിപ്പിക്കലടാ ഇൻസ്പെക്ടർ ഭരണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുള്ളടത്തോളം കാലം ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സമരവും വിജയിക്കില്ല ഏതായാലും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തല്ലോ ഗ്രേറ്റ് സാറേ സ്പീക്കർ ഫോണിലിട് ഹലോ മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ദ്വാരക നിങ്ങളുടെ മകളല്ലേ അതെ അവളെ എന്റെ മകളാ അവിടെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മിനിസ്റ്റർ ഈ ലോകത്തിലൊന്നും ഞങ്ങളറിയാതെ നടക്കില്ല നടക്കാത്തത് നടത്തിക്കും വേണ്ടാത്തത് നശിപ്പിക്കും അയ്യോ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇഡ് മിനിസ്റ്റർ ചിന്ന വീട്ടിലുണ്ടായ പെണ്ണല്ലേ അയ്യോ അത് ചിന്ന വീടൊന്നുമല്ല അവളെൻ്റെ ഭാര്യ ദ്വാരക എൻ്റെ മോളാ അവൾ എൻ്റെ രക്തമാ നിങ്ങളുടെ രക്തമാണെങ്കിൽ പണം മേടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും നൂത്താൻ പാടില്ല സമരം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയ്യോ ഞാനും ആരംഭകാലത്ത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു സാർ ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയായത് ഓ അപ്പൊ ജീനിലുള്ളതാണല്ലേ അയ്യോ എന്റെ മോളോട് പ്രതികാരം ഒന്നും ചെയ്യില്ല സാർ എന്റെ മോളിനി പോരാട്ടത്തിനൊന്നും പോകില്ല സാർ നിങ്ങളുടെ മുതലാളിന്റെ അടുത്ത് എന്റെ മോളെ കൊണ്ട് ഞാൻ മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാം സാർ ഞങ്ങളുടെ മേലെ എട്ട് പേര് അതിനു മേലെ പതിനാറ് പേര് അതിനു മേലെ മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് അങ്ങനെ ഡബിൾ ഡബിൾ ആയി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും മൊത്തം ഈ കമ്പനിയില് ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അയ്യോ നിങ്ങളുടെ മേലധികാരികളുടെ ആരുടെങ്കിലും നമ്പർ തരുമോ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേലൈൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയിൽ ഒരു ലക്ഷം ഷെയർ അല്ലേ അതെ അപ്പോ ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറ നിങ്ങൾ ആരാ അപ്പോ ഞാനും ഒരു മുതലാളി ഞാനും ഒരു മുതലാളി എന്റെ മകളെ വിട്ടേക്ക് എന്റെ മകളെ വിട്ടേക്ക് ഇതെന്റെ ഓട മിനിസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ മകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ കണ്ട് ഇനി ഒരു പെണ്ണും സമരത്തിന് ഇറങ്ങരുത് അയ്യോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയിപ്പിക്കാം ഞാൻ വിട്ടേക്കണേ എന്റെ മോളും ചെയ്യല്ലേ ഏത് തമ്പരാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളത് കേൾക്കില്ല മിനിസ്റ്റർ ഹലോ എന്റെ മോള നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് നാട് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയുടെ കടക്കാരാ ഇതിന് നിന്റെ എന്റെ മോളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഹലോ കട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഡോക്ടർ ദ്വാരക എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടർ ആവാൻ പഠിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാത്ത കേവലം ഒരു പെണ്ണ് മാത്രമാണ് നീ കേലൈൻസിനെതിരെ സമരം നടത്തുന്നോളി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എന്തിനാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നേ അത് സാധാരണ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലം നീ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ സമരം നടത്തുന്ന പോരാളിയല്ലേ സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളം മേടിച്ചിട്ട് കേലൈൻസിന്റെ അടിമപ്പണി ചെയ്യുവാണോ അതേടി കേലൈൻസിന് അടിമപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളാടി സർക്കാർ നിലനിൽക്കുന്ന തന്നെ അവരുള്ളതുകൊണ്ടാടി കഥ അറിയാതെ ആട്ട അവിടുന്നോട് തേവിടിച്ചി നീ എത്രയൊക്കെ ചീന്ന് പറഞ്ഞാലും തൂന്നു തുപ്പിയാലും എനിക്ക് പിടിച്ച നിന്റെ ഇടുപ്പാണടി മോളെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിലെ പയ്യന്മാർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അവന്മാര് സമരം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അത് കാണാതെ ഇത് കാണാതെ പിന്നെ ഞാൻ എന്താടി കാണണ്ട ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു മലയ്ക്ക് പോയിട്ട് മാല ഊരിയ ശേഷം നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടോളാന്ന് ഇപ്പോ മാല ഊരിയിട്ട് നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിനുശേഷം മലയ്ക്ക് പോകാന്നാ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള സമസ്ത അപരാധങ്ങളും പുറത്ത് കാത്തു രക്ഷിക്കണം അയ്യപ്പ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആസാമി 
അങ്ങോട്ട് ഓടിവിടും അങ്ങോട്ട് ഓടി അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് ഓടി ഹലോ സാർ സ്ത്രീകൾ അപമാനിതരായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ീ 